लकड़ी की काठी का ठीपे घोड़ा घोड़े की दुम पैज मा रहा था Azakhil lies a few kilometers outside Peshawar but the town presents very different sights and sounds from the provincial capital and indeed any sort of developed area before the floods Azakhil played host to one large refugee camp which some 23000 of the country's 1.7 million afghan refugees called home however the floods came and consumed everything now scattered makeshift tents of nearly 200 families are only evidence of life before the floods These camps contain those who have already fled a major war, the war that threatened their homes, their families and their very lives. Perhaps that's what attracted me to Azakhil, that or the children I met along the Peshawar GT road. Bare feet, bad ragged clothes, hair full of dust, yet eyes full of wonder and dreams. If these children were the message we are sending to the future, then it was a message of negligence and sheer cruelty. How do we expect these children to grow up to be law abiding responsible productive citizens how can we expect them not to fall victim to a life of crime and degeneration according to the un it's these very afghan refugees who are the most vulnerable pakistan's flood victim some 70000 refugees are estimated to have lost their homes throughout the northwestern khyber pakhtunkhwa for those with already so little life has devolved to very basics of survival huddled in roadside tents in the umma khaima basti most of these children have been born in pakistan and though some may not accept them as pakistanis at least they cannot deny the biggest relation we share with them being human and that's how our conversation began yahan aane se pehle kahan pe the yahan aane se pehle main ke mera tha ke mein jab pani aaya salab log sab nikal gaya koi masjid mein tik gaya koi school mein koi kisi betak mein koi dusra kamre mein ek kamra khali kar diye gharo walon ne ये अजाखेल पिरपाई जो आवाम पाकिस्तान का इसने बड़ा खिदमत की है बाकी सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया जब स्कूल का छुट्टी ख़त्म हो गया उसने बया लाए भाई निकलो अच्छा जी बताएँ क्या हालात हैं कैसे गुजरे हालात तो इस तरह गुजरते थे लोग बहुत आते हैं वादे करते हैं हम आएगा वापस वापस कोई भी नहीं आया यहाँ पर अब तक कौन कौन आ चुका यूनिसेफ वाला है यूनिशार वाला है उसने वादे किए कि हम आएगा वापस आपको राशन देगा आपको कंबल देगा अभी तो कुछ भी है नहीं हम एक चादर में आठ आठ आदमी सोते हैं और ठंड का मौसम आ गया इधर हम बहुत परेशान है आपको वतन कार्ड भी नहीं मिला ना बोलते पैंतालीस पैंतालीस उम्र वाला को मिलते है जब पैंतालीस साल उम्र वाला जाता है उधर वो बोलते है भाई कोई चाय पानी दे ना चाय पानी दो जी उसके पास चाय पानी नहीं होता है ना बस वो बेचारा वापस आता है तुम्हारा के लिए नहीं बनता तुम्हारा उम्र अभी मेरा उम्र कितना है कितना सैतालीस साल सैतालीस साल सैतालीस साल मेरा उम्र है उधर में गया वो बोलते नहीं पाँच सौ अगर देने तो वतन कार्ड बन जाएगा नहीं देगा तुम्हारा उम्र पैंतीस साल है अच्छा मैं आगे चलो पैंतीस साल से यहाँ वापस आए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई नुमाइंदा या कोई यार मेरा अफगान का एक क्या नाम है डी एस पी है सी चो है क्या नाम है अफगान के मिशनर का वो एक दिन आए इधर बैठ के आए कि भाई तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो मैंने बोले ठीक है भाई उसके बाद देखा नहीं वो उस दिन आए जब जिस दिन राशन आए उस एक तेला में अला उसने भी मेरा ख्याल है छुपा के ले गया बस उस दिन देखा है फिर नहीं देखा आप बताएं क्या सूरत हाल है कैंप में इस कैंप के अलावा और कैंप भी जुड़ा है उसको हर हफ्ते में एक एक बार राशन मिलता है वो भी पचास किलो तोड़ा इसमें साढ़े तीन महीनों में एक बार राशन मिला है वो भी बीस किलो तोड़ा बाकाया आवाम के साथ जो मदद हो रही है वो हमारे साथ नहीं हो रहा है यहाँ पर बच्चे जो है ना बना बिना तालीम का बेटे हुए हैं बाकी लोग जो है ना उसको सबके लिए स्कूली बनी हुई है उसको उसका बच्चे पढ़ रहा है हमारे बच्चे जो है ना वो बिना पढ़ाई के रह गए और लोगों के साथ जो है ना कंबल रजाई वगैरह सब कुछ चारपाई और कप बर्तन तक जो है ना मदद हुई है यहाँ पर कोई इमदाद नहीं हुई है ड्यूरिंग आर कन्वर्सेशन वन थाट कंटिन्यूअली क्रॉस माई माइंड कुड वी अफोर्ड टू फेसिलिटेट दीज मिलियन ऑफ रेफ्यूजीज एंड मिलियंस मोर ऑफ आर ओन आर सफरिंग but my thoughts were interrupted by a young child who brought me a kettle of kahwa 
despite shattering poverty, my host could not let go their tradition of hospitality. This forced me to think that if they could be so generous, then why can't we? लिखो नाम लिखते हैं सब लोग दस दिन भी मैं इंतजार करते हैं कि भाई खुदा न खास्ता अगर मैं इधर से निकल गया किधर या मजदूरी के लिए गया इधर राशन आएगा मेरा कार्ड मेरे जिब में हो ना राशन नहीं देगा इस लालच में सब ये हालात You will heard their voice now let's see who will respond to it first we the people or the government of Pakistan This is Uhaib Salim but reporting for Express 24/7 Noshahra